ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே சுவையான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு கூட நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணலாம் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு கதை பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் மூணு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து ஒன்று வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை இலை அதையும் வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக மிளகு தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் அப்புறம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுருங்க எப்படி நம்ம ஆம்லேட்டுக்கெலாம் நம்ம ரெடி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ நல்லா கலக்கி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ ஒரு பேனில் வந்து கொஞ்சமாக பட்டர் வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ இதில் நம்ம பிரெட் பீசஸை சேர்த்துக்கிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட நீங்கள் பேனில் வந்து போட்டு டோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் டோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அதிக நேரம் டோஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் கலர் மட்டும் மாறினா போதும் இப்போ இதை தனியாக நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரி எல்லா பிரெட் பீசஸையும் டோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ அதே பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிடலாம் பட்டரில் தான் குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை குக்கிங் ஆயிலில் கூட நீங்கள் குக் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கிற முட்டையில் டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு பேனில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி டிப் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் அந்த முட்டை மட்டும்தான் கோட் ஆகும் வெங்காயம் எதுவும் வராது ஸோ அதனால் கையை வச்சு ஜஸ்ட் வெங்காயத்தை வந்து மேலே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் வச்சு ஒரு பக்கம் ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பி போட்டுட்டு கொஞ்சமாக மொசரெலா சீஸ் வந்து நான் திருகி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இது மேலே இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறலாம் இன்னொரு பக்கமும் ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் மட்டும் குக் பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளான ஈஸியான எக் டோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் நீங்கள் செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் 